Sie ist Doktorandin an der Uni Tübingen im Fach Geochemie und hält einen Vortrag zu meinem persönlichen Spezialgebiet Kosmogene Nuklidanalyse in den Anden. Trockener geht's nicht. Was sich genau dahinter verbirgt, wird sie uns jetzt erklären. Herzlichen Applaus bitte für Jessica Starke. Ja, halli, hallo. Ähm, ja, wie ich schon bereits vorgestellt wurde, ich bin Doktorand an der Uni Tübingen. Das jetzt seit einem Jahr. Das heißt, seit einem Jahr beschäftige ich mich mit dem unfassbar komplizierten Thema, äh, beschrieben als kosmogene Radionuklidanalyse. Darauf werde ich später noch mal eingehen, was das eigentlich bedeutet. Man kann ja alles immer auf super kompliziert und super schlau ausdrücken in der Wissenschaft, verbirgt sich aber eigentlich was Einfaches dahinter. Ich nenne immer meine Doktorarbeit immer ganz liebevoll trockener geht's nicht aufgrund der Methode und auch aufgrund dessen, weil ich hauptsächlich in Wüstenregionen arbeite. Ja, ich bin irgendwie Naturwissenschaftler, richtige Physiker, Mathematiker und Chemiker und auch die Informatiker zeigen immer mit dem Daumen auf mich, äh, du, Naturwissenschaftler, vergiss es, du lernst ja weder richtiges Mathe noch richtiges Physik äh, im Studium. Dementsprechend werde ich immer... Äh, als die Kardashians von den Geowissenschaften bezeichnet, so wie es auch ganz populär schon in den Medien dargestellt wurde. Ähm, und heute bin ich hergekommen, um dem Thema äh, auf die Spur zu gehen, warum Steine kaputt machen Leben retten kann. Und es ist kompliziert, auch Steine kaputt zu machen, darauf werde ich auch noch eingehen. Und äh, zuallererst muss man sich immer die Frage stellen, was was sind jetzt Steine eigentlich? Für manche Leute sind Steine irgendwelche pinken, neonfarbenen Gebilde, die sie sich unter das Kopfkissen legen und darauf schlafen und sich dann gut fühlen. Für andere Leute, die gerne demonstrieren gehen, sind es gute Gegenstände, um Scheiben einzuwerfen. <lacht> Für mich sind Steine hauptsächlich Gehsteine. Ich werde immer von meinen Kollegen kräftig verhauen, wenn ich nur Steine sage. Wir, wir müssen aus Berufsgründen Gehsteine sagen. Und ähm, Gehsteine bedeutet in dem Fall, dass Gesteine aus Minerale und Fluiden besteht. Und äh, unsere äh, Erdkruste, unsere Lithosphäre besteht hauptsächlich aus äh, Mineralen, die sich zusammensetzen aus Sauerstoff, Silizium, Aluminium und Magnesium. So, die kontinentale Erdkruste, so wie wir sie kennen, also das praktisch gesehen, auf dem wir gerade stehen, auf der europäischen äh, kontinentalen Kruste, wird auch dann als Sial bezeichnet, bestehend aus Sil Silizium und Aluminium hauptsächlich und die ozeanische Erdkruste hauptsächlich bestehend aus Silizium und Magnesium. So, der, das Schöne an der Sache ist für mich, jetzt für meinen Job, dass Silizium und Sauerstoff hauptsächlich vorhanden ist und Silizium und Sauerstoff in Kombination es SiO2 ist Quarz. Quarz besteht, äh, ist hauptsächlich ist das am häufigsten vorkommende Mineral. Und äh, vor, äh, zum Beispiel äh, ein Granit besteht aus 50 Prozent Quarz. Und das schaue ich mir an. Das ist das Material, mit dem ich hauptsächlich arbeite, Quarz. Das heißt, ich gehe an Stellen der Erde, in denen es Subduktionszonen gibt. Ich gehe an Stellen, in denen eine ozeanische Platte und eine, Oze und eine terrestrische Platte sich schiebt, diese sich aufbäumt, sich dann druckartig in, äh, die Kräfte sich entlassen und dann zum Beispiel Erdbeben entstehen oder auch äh, Tsunamis. Äh, die Frage ist an der Stelle, wie, also die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn sich dieses Gebilde dieser Platte aufbäumt, wie schnell tut sie das und wann lässt sie los wieder, wann entsteht das Erdbeben und dementsprechend äh, arbeite ich in Südamerika, einer der äh, bekanntesten und berühmtesten Subduktionszonen auf dieser Welt und äh, auch am trockensten Ort der Erde. Ähm, die Frage ist, wie bäumt sich das jetzt nun auf? Man kann sich das so vorstellen, äh, dass das Aufbäumen dieser Subduktionszone die, der Anden im Wesentlichen so aussieht, dass wir haben, äh, das nennt sich tektonisches Aneurysma, diese Idee, dass wir eine, zum Beispiel wie in, in der Medizin, wir haben eine Vene, die wird dann äh, angekratzt, die wird irgendwie beschädigt und dann äh, tritt sie ganz eklig aus und kriegt dann so Wülste. Wenn wir uns das als Geologen anschauen, für Mediziner, für normale Menschen, die noch irgendwas Normales in ihrem Leben haben, ist das super eklig? Ähm, für mich ist das super eklig. So, 
Das heißt, ähm, das ist für mich jetzt eine Landschaft. Durch diese Landschaft fließt ein Fluss und gräbt sich da so ein schneidet das Gestein ein und äh, macht Landschaften kaputt. Das, was dann entsteht, ist ein, eine Auswulst. Und diese Auswulst kann man praktisch gesehen, die Anden in Südamerika sind so eine Auswulst. Und mein Job besteht jetzt darin, diese Geometrie, dieser Wulst zu bestimmen, indem ich sage, dass, äh, also indem ich Erosionsraten bestimme und bestimme, wie alt das Ganze ist. Denn die Idee dahinter ist, in der Geschwindigkeit, in dem sich das aufbäumt, das ist auch die gleiche Geschwindigkeit, wie es abgetragen wird oder dieser Einschnitt erfolgt. So, die Frage ist, wie tue ich das, wie probiere ich äh, Erosionsraten zu bestimmen und zu verstehen, wie alt Gesteine sind, indem ich erstmal das tue, erstmal durchatmen. <lacht> äh, weil ich äh, über 17 bis 22 Breitengrade arbeite, das sind über zehntausende Quadratkilometer und das ist etwas anstrengender durchzumarschieren. Dieses Jahr im März war ich dort und habe Proben genommen in Nordchile. Äh, nächsten März, äh, im kommenden Jahr, werde ich nach Südpiru fahren, um meine Proben zu holen. Und wie sieht das aus, wenn ich Proben nehme? So. Okay, das ist ein paar Jahre zu früh, das Bild genommen, aber im Wesentlichen sehe ich so aus, wenn ich Proben nehme. Ähm, das heißt, ich gehe in Flussgebiete rein und sammle Sand auf, sammle Quarz auf den ich dann praktisch gesehen an unterschiedlichen Stellen nehme und ich äh, arbeite deshalb auch aus dem Grund in der Atacama, in dieser trockensten Wüste der Welt, weil man dort diese Prozesse der Hebung am, am reinsten, am, am äh, genauesten bestimmen kann, weil man Klima und Tektonik dort besser auseinanderhalten kann. Ähm, wenn ich immer vom trockensten Ort der Erde spreche, Versuche ich immer zu erklären, hier in Ulm haben wir beispielsweise einen Niederschlag von 500 mm pro Jahr. In der Atacama haben wir nur einen Niederschlag von 2 mm pro Jahr. Das ist ein abstrakter Wert. Was bedeutet das? 2 mm pro Jahr Niederschlag bedeutet, stellt euch einen Quadratmeter vor, ungefähr so. Und 2 mm pro Jahr Niederschlag, stellt euch 2 Liter Bier auf einen Quadratmeter vor für ein Jahr. Das ist 2 mm Niederschlag. Also relativ wenig und dementsprechend gehe ich dorthin, weil dort kein Wasser mich stört. Was passiert aber genau in dem Moment, als ich dort war, fängt es an zu regnen. Der trockenste Ort der Welt seit zig Millionen Jahren und ich bin gerade dort als die stärksten, also das war ein 70-jähriges Hochniederschlagsereignis, in dem auch ziemlich viel zu Schaden gekommen ist. So, nichtsdestotrotz, ich habe mich nicht beirren lassen, habe Proben gesammelt. Was tue ich also? Ich sammle ziemlich hässliche Steine in der Landschaft auf. Ich sammle ja relativ da, wo Leute vorbeigehen und sich denken, äh, das ist nur Dreck, ja, mit dem arbeite ich, darin wühle ich, das finde ich cool. Was tue ich dann als zweites? Ich zerstöre dies äh, mit Hilfe von unterschiedlichen Chemikalien. Ich arbeite mit relativ starken Säuren im Labor, denn wie man weiß, Granit ist ja eigentlich... Äh, das ist äh, eines der stärksten Gesteine und wie wir im Studium gelernt haben, Granit besteht aus Quarz, Feldspat und Glimmer, das vergesse ich nimmer. Okay, das heißt, ich muss ihn auflösen auf die brutalste Art und Weise, ich kippe konzentrierte Säuren rauf. Was mache ich am Ende? Dadurch, dass sich das Ganze auflöst, ich jage es durch diverse Kolonnenchemie und extrahiere einzelne Elemente daraus. Die Idee dahinter ist, dass wenn ich diese Elemente extrahiere und die Konzentration, die vorhanden ist, ich dann im Endeffekt sagen kann, äh, wie alt die Gesteine sind und wie hoch die Erosionsraten sind. Das heißt, ich habe ein Element, was ich an einer Maschine messe, das nennt sich äh, Beschleunigungsmassenspektrometer. Wir hatten von Massenspektrometrie heute schon was gehört. Ich arbeite an der etwas größeren Stufe, ein Beschleuniger Massenspektrometer ist ungefähr so groß wie dieser Raum und kostet ungefähr so viel wie der Bau des Berliner Flughafens. <lacht> ähm, ich, ich weiß, wovon ich rede, ich bin aus Berlin. Ähm, ja, gut, das heißt, ich habe da meine Elementkonzentration und dann vergleiche ich am Ende, wie viel Konzentration sollte eigentlich da sein und wie viel fehlt. Und daraus berechne ich dann, wie stark die Erosion ist und äh, wie, wie, äh, ja, wie alt die, die Gesteine sind und probiere dann daraus im Endeffekt diese Geometrie zu rekonstruieren und zu rekonstruieren, im Versuch, wann Erdbeben auftauchen, wann dadurch äh, Tsunamis entstehen. Und ich möchte euch auf dem Weg nach Hause geben, 
äh, ja, fröhliches Steine kaputt machen. Steine können tatsächlich mehr erzählen, als man denkt. Ja.